我是穆特发艾利，来自天山脚下，是第一个维吾尔族红流 K 飞行员。我们那里习惯把雪山比作母亲，直到第一次驾机远航，看着机舱电子航图上的一片蓝，就感觉祖国一直在默默看着自己。记而深刻，翱翔九天，我感受到海空的辽阔，还有祖国母亲的宽广。维吾尔族有句谚语：“风雨猛，折不断雄鹰的翅膀。”越是风高浪急，越要敢于斗争。我父亲是一名老兵。二零一三年，我穿上了飞行服。父亲当时就跟我说：“到祖国最需要的地方去战斗，让党和人民信赖、放心。”在我们的任务和训练中，遭遇过极端天气，直面过强敌挑衅，也经历过生死考验。但我们从来没有畏惧、退缩过，因为我们的身后是祖国。九五年出生的维吾尔族青年穆特发·艾利，一家三代全都是党员。二零一七年毕业前夕，他主动写下请战书，选择来到这个大队，来到军事斗争准备最前线，成为了一名光荣的轰炸机飞行员。我们一家人都是在这个党的洗礼下长大的，之后使我就是也想有一个去报恩，或者是想要去当一名党员的这种感觉。那刚好参军离这条路。啊，这刚好就是双重契合。童年埋下的种子，如今茁壮成长。出入大队，了解到他过去厚重的红色历史，穆特发·艾利也被老一辈革命英雄的丰功伟绩所深深折服。他当时轰炸大和岛的时候，我们的大队长韩明阳啊，才二十一岁，他为什么会有那种的胆魄、那种的精气神去干这个事情？而且不光是他自己一个人干，他们整个一个大队都是团结起来。现在的飞机装设备性能比那会儿不知道强多少倍。那我在这样优秀的这个属性的加持下，我觉得就是要追赶先辈的脚步，然后把他的这种精神、文化给他传承发扬下去。因为人的肉身是不能长存的，但是人的精神会永存，他会一代一代的去激励下一代的人。胸中的激情一旦被点燃，就会释放出奋力前行的强大能量。穆特发·艾利刚下部队，一有机会就泡在模拟中心，一遍遍地练习飞行操作要领，很快就完成轰六 K 改装。二零二二年，他以机组副驾驶的身份参加数个重大战巡任务，甚至连续九十六个小时内执行了五个场次战斗任务，被战友们亲切地称呼为“布尔库特”。天山雄鹰
，每个人都是咱们这个强军的一个重要的个体。通过这些个体的这个战斗力的生成啊，然后我们再总的来加速这个全军的强军加速度，就是做好自己的职责啊，履行好自己的义务。通过我们这种把根扎牢的这种方式啊，来形成一个参天大树。风雨猛则不断雄鹰的翅膀。如果你想飞，就要坚持自己的梦想